हेलो एंड वेलकम टू दी टेक्निकल सेग इस चैप्टर में हम सीखेंगे वेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग सी के कितने तरीके हैं जिससे हम सी अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर तो बेसिकली चार तरीके हैं जिनसे हम अपनी सी अपने वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं जिनमें से एक हम इस 4.0 चैप्टर में कवर करेंगे और बाकी जो है 4.1, 4.2 और 4.3 चैप्टर में कवर करेंगे वन बाय वन तो चलिए लेट्स बिगिन तो जो सबसे पहला तरीका है वो है इनलाइन स्टाइलिंग जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अगला तरीका है उसके बाद इंटरनल स्टाइल शीट जो कि आपने इससे पिछले वीडियो में देखी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा था मैं जानता हूं बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं जो पिछले वीडियो में हमने स्टाइलिंग देखी थी वो इंटरनल स्टाइल शीट थी और जो तीसरा और सबसे जबरदस्त तरीका है जो तकरीबन पूरी दुनिया यूज करती है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट और चौथा जो तरीका है वो है इम्पोर्ट डायरेक्टिव इम्पोर्ट के तरीके से सी को अप्लाई करना तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स देख के समझाता हूँ कि इनलाइन स्टाइलिंग कैसे काम करती है आप डेस्कटॉप पे मेरे फोल्डर देख सकते हैं चैप्टर 4.0। इसके ऊपर मैं अपना राइट क्लिक करूंगा और ओपन एस ब्रैकेट्स प्रोजेक्ट करूंगा तो चलिए क्विकली अपना लाइव प्रीव्यू हम ऑन कर लेते हैं और अब हमारा सेटअप जो है वो रेडी है एग्जाम्पल्स देने के लिए तो एग्जाम्पल्स देने के लिए मैं इस हेडिंग टैग के ऊपर मैं आपको अपना इन स्टाइल सी अप्लाई करके दिखाऊंगा सिर्फ कुछ भी खास नहीं करा मैंने इस एस फाइल के अंदर सिर्फ एक हेडिंग एलिमेंट लगाया मैंने जिसके अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू टेक्निकल सेक तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ सी की इस तरीके को या फिर इसके बाद आने वाले तीनों तरीकों को कम से कम एक या दो सी की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए नहीं तो ये समझ नहीं आ पाएगा आपको प्रॉपर्टीज में इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैं आपको अभी प्रॉपर्टीज सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बताऊंगा वो उसके ऊपर मैं पूरा का पूरा कंप्लीट एक एक चैप्टर बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा अपकमिंग वीडियोस में अभी इन डेप्थ मत जाइए अभी आप समझिए कि जो तरीका ये वर्क कैसे करता है अप्लाई करने का और इन चारों तरीकों में से कौन सा सबसे सही है सिर्फ वो समझना आपको प्रॉपर्टीज पर आपको इतना अभी ध्यान नहीं देना तो फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा जो हमने लास्ट टाइम यूज करी थी प्रॉपर्टीज वही वाली मैं फिर से यूज करूंगा मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ टेंशन मत लो आने वाली वीडियोज में सब कवर होगा तो चलिए हम अपने एच एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें इस इनलाइन स्टाइल को अप्लाई करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा अगर आप मेरा एस का कोर्स देखा होगा तो उसके अंदर हमने बहुत बार ये वाला यूज करा है तो इस तरीके को बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग और अगर आपने नहीं देखा वो तब भी आपने कुछ खास मिस नहीं करा मैं आपको अभी फिर से बता ही रहा हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करूंगा उसके बाद मेरे पास ऑप्शन पॉपअप हो जाते हैं बहुत सारे तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा स्टाइल मैंने एस लिखा स्टाइल आ चुका है मैंने एंटर प्रेस करा आप देख सकते हैं स्टाइल के बाद इक्वल टू के बाद दो इन्वर्टेड कॉमर्स आ गए हैं ये क्या आई डी ईज अपने आप टाइप कर रहा है अगर आप आई डी ई कोई ऐसा यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ऑटो कंप्लीट फंक्शन नहीं है जो कि चांसेस कम ऐसा होगा लेकिन फिर भी अगर आप नोटपैड में मान लीजिए टाइप कर रहे हैं तो सिंटेक्स याद रखिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपकी डिक्लेरेशन लगेगी तो चलिए मैं चाहता हूं कि जो मेरा टेक्निकल सिख है लिखा हुआ वेलकम टू टेक्निकल सिख पेज के मिडल में आ जाए तो मैं जो प्रॉपर्टी है वो यूज करूंगा टेक्सट लाइन टेक्स लाइन की प्रॉपर्टी की वैल्यू सेलेक्ट करूंगा मैं सेंटर और आप देख सकते हैं जो टेक्निकल सेक है वेलकम टू टेक्निकल सेक वो पेज के सेंटर में आ चुका है है ना बढ़िया तो ये थी हमारी एक डिक्लेरेशन अगर आपको एक के बाद दूसरी डिक्लेरेशन लगानी हो तो उसका क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसका ये तरीका है कि जहाँ पे आपकी डिक्लेरेशन खत्म हुई है वहाँ पे आप उसको सेमी कॉलन से क्लोज करें जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सेमी कॉलन से क्लोज करना बहुत जरूरी है डिक्लेरेशन को और उसके बाद एक स्पेस दे नेक्स्ट डिक्लेरेशन लगा सकते हैं तो यहाँ पे हम अपनी अगली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी मैं लगाऊंगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी पे मैं एंटर प्रेस करूंगा और वो पूछ रहा है कि कौन सा कलर आपको बैकग्राउंड में लगाना है तो मैं एक्वा मरीन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे जो हेडिंग एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है तो सेमी कॉलन से मैं इसको भी क्लोज कर दूंगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा इनलाइन स्टाइलिंग है वो बहुत ही सही तरीके से वर्क कर रही है ये तरीका जो है इनलाइन स्टाइलिंग ये सबसे इन इफेक्टिव और सबसे बेकार तरीका है सी को अप्लाई करने का वो क्यों है मैं उसके आपको रीजंस देता हूँ सबसे पहली बात कि अगर आपको मान लीजिए ये तो सिर्फ दो डिक्लेरेशन है आपको दस डिक्लेरेशन लगानी हो पंद्रह डिक्लेरेशन लगानी हो तो यहाँ पर जो है आपकी भीड़ लग जाएगी और जो आपका कोड है वो मेंटेन करना मॉडिफाई करना और पढ़ के समझना मुश्किल हो जाएगा तो ये जो है ये पहला डिसएडवांटेज है दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए अगर आपने ये एक हेडिंग टैग है इसके बाद मेरे को एक और हेडिंग टैग लगाना हो जिसके
बहुत ही इनफेक्टिव है जो आगे तरीके मैं आपको बताऊंगा हेडिंग टैग के ऊपर आप अप्लाई कर दो सी तो वो सारे के सारे हेडिंग टैग्स पे अप्लाई होगी या फिर उसके अंदर आप सिलेक्शन कर सकते हो मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि किस पे अप्लाई हो किस पे ना हो उसके अंदर बहुत फ्रीडम है इसके अंदर नहीं है ये थी इसकी दूसरी प्रॉब्लम जो इसकी तीसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते वो क्या है आपको आगे समझ आएगा बेसिकली इन शॉर्ट ये समझ लो ये बहुत ही इन है बिल्कुल भी आपको ये फ्रीडम नहीं देती मॉडिफिकेशन की अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाने की तो सबसे पहले मैंने इनलाइन का तरीका ये वाला तरीका इसलिए एक्सप्लेन करा क्योंकि ये सबसे इन है सबसे बेकार जो तीसरे और चौथे वाले हैं वो सबसे इफेक्टिव तरीके हैं जो पहले और दूसरे वाले हैं सबसे ये पहले वाला सबसे कम इफेक्टिव दूसरे वालों से ज्यादा और तीसरा और चौथा ऑलमोस्ट बराबर ही है तो मैं आपको बता दूं इसके एक तो यूजेज हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल यूजलेस है इसके एक दो यूजेज हैं जैसे कि आप वेब पेज बना रहे हो आपको एक क्विकली फटाफट से अपना एक स्टाइल चेक करना है कि वो कैसा दिख रहा है तो आपको अपने सी की फाइल में जाने की जरूरत नहीं है आप यहीं पर क्विकली एक बार अपना जो है स्टाइल लगा देख सकते हैं और एक दो और इसके छोटे मोटे कभी कभार यूज होने वाले यूजेजेस हैं जो मैं आपको इस कोर्स के थ्रू आउट आगे जाकर बताऊंगा बेसिकली तो आप इतना इस पर ध्यान ना दें क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे भूल ही जाओ हर एक चीज याद रखना कहीं पे माइंड में कि ये भी हो सकता है कभी ना कभी उसकी जरूरत पड़ जाती है आपको इंटरनल स्टाइल शीट बताऊंगा कि इंटरनल स्टाइलिंग कैसे यूज करते हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में भी करी थी वो आपको मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा और वो इससे ज्यादा क्यों इफेक्टिव है और एक्सटर्नल स्टाइल शीट से क्यों कम इफेक्टिव है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा तो चलिए सी एन नेक्स्ट वीडियो मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो